。不行，我必须见到最后一面。人呢？那个，请问赵德边人去哪儿了？啊，已经出院了。出院了？他没事了吗？没什么大事，还有几项检查没做。我们科长啊，挽留了好几次。那个病人坚持要出院，听他弟弟说，好像要躲什么人。躲人？那他什么时候出的院？刚办完手续，说不定啊，还在楼下呢。啊小七，是不是有点太残忍了？如果我没记错的话，这样的车速根本甩不掉的。他可以时光静止，甚至光速穿梭到我们车上来。可你看看现在的他，他已经不是以前那个柴小七了。我觉得小七也很可怜。他可以不可怜的，只要他安心的回去。他这不是放心不下你吗？我们俩之间，总要有一个人先放弃，就让他恨我吧。接了你能对他说什么？你以为不接电话就可以解决问题吗？哥，你好像真的把小七惹毛了。方龙，下午六点，我在人民大桥上等你。如果你不来，我就把信号器扔到河里去。我说到做到。不是，你倒是说句话呀！他万要是真扔了，那可就完了。你别管了，我自有安排。
危险，而且我的年龄到了，系统会给我配备伴侣的，法律会逼着我结婚的。留下来你会死吗？那就死好了。你知道吗？我在你们地球认识的一种生物，叫浮游。他们每天早上的时候会诞生，也会在日落之前死去。他们身体的每一个部位，从头到脚，都是为了爱而设计的。虽然他们的嘴巴已经退化了，为的也全都是气泡。但是呢，他们为了能够更轻盈、更适宜飞行，即使是在了，他们也只会吃下流质的食物。他们只有一天的生命，在这一天里，他们只有一个任务，就是找到配偶，完成交配。在完成这一切之后。他们又会平静的死去。他们是为了爱而生，又是为了爱而死让你恨我，我也不想看到你死小七。你卑鄙！我是卑鄙，因为我是人类啊，撒谎自私，这都是我们人类的天性。为了达成目的，我们可以不顾一切。对不起。可是，爱没有天性。你真的爱我吗？是不是因为信号器你才会爱上我？现在信号器已经没了，你也不要我。爱还有一种名字，叫成全小七。你还记得我第一天见到你的时候吗？你说你像个精灵一样从天而降，你在我心里就是一副消长的样子，你不会像现在这么虚弱。所以我想让你回你的星球去，你在那里你可以重生。却是坚持的理由。我的爱远离开，就算让幸福路过，为何我这没有想象中那样？飞船飞到地球还有一段时间，在这之前，你可不可以答应我一件事情？
，你看着我，你看着我。我想重新建立记忆库，我们再一次。为何我这没有想象中那样会把我？我的爱却不懂，要如何填满没有你的夜空？小七。帮我拿一下那个，紧张什么？我就做个菜，你拿个灭火器干嘛？你忘记了，上次我们在这就把这给烧了。这次哄了柴匠好久才把厨房借给我们的。灭火器，灭火器，什么是灭火器啊？你是猪吗？<笑>我跟你说啊，你放心。我以后不会再让你帮我做菜了，真的。收起来了。要干嘛？哇，好香啊！哎呀，真的好香啊！哎，我就吃一口行不行啊？不行。就一口。小七。吃一口。你呀、啊，这种身体不能吃这么高热量的东西。叮叮，什么？好喝吗？哪里买的？我做的。以前在国外留学的时候，吃国外的东西吃不习惯，都给自己做些东西，这也是我自己学的。天哪，你也太多才多艺了吧！真的。哎呦，上的厅堂，下的厨房，为了你做了这么多的吃的，我也得吃一口，是不是？不行。真的想吃吗？那你答应我，下次一定要回来，我会亲自做给你吃。嗯、真的吗？那为了你这一口多远，我都得回来。打个勾。<笑>嗯、你跟我学，掰手指、嗯，这样，哎，组成一个小心心。<笑>你说他俩怎么这么墨迹呢？我过去看他俩干嘛呢？嗯。哎，张医生啊，嗯，正好只剩咱们两个人，有一件事情呢，我想问问你。你说。就是小七的老家到底在哪里啊？我怎么觉得送他回家，搞得跟生离死别一样？对，就是我也觉得挺奇怪，这小七挺怪的。你也觉得很怪是不是？对啊。我跟你说啊，她那么瘦弱的一个女孩子，除了可以单肩扛起一袋大米以外，还有一次啊，我在楼上差点摔下来，她本来在后厨房呢，一下子就把我给拉上去了。我就觉得吧，这个好像有点怪怪的。我就觉得你是医生，你是不是可以解释一下啊？哎，我觉得能够降服我们方冷的，肯定不是一般人。来喝。哦，这样子呀。也对啊，上菜喽！上菜喽！哇，你们终于来了，难得吃到我们方家大少做的饭，不容易，辛苦了，辛苦了！开动吧！等一下，我消个毒先。哎呀，哪里有毒啊？来一下嘛，你也来一张，你也来一张。柴姐也来一张，好可爱、啊，也来一张。你怎么那么无聊？赶紧吃吧。我还有更无聊的哦。你过来，过来，过来，快点儿。嗯，这样。你学一下这个，学一下嘛，学一下嘛，学。你笑一下呗。笑一下嘛，秋夏三秒钟之后，来，三，三，二，二，一，一，五，嗯，哇，哎，你们。
这是请我们吃饭还是请我们吃狗粮啊？我吃饱了，我都想吐。啊，别别别，咱们干一个，干一个。来来来来来来来来来来。来，你干嘛啊？我代表你发一个朋友圈。在那个照片发朋友圈了，六六六，手动点赞。嗯，我发现我我没有方总的朋友圈。重新建立记忆库的，还有什么比你发一个朋友圈更能向全世界证明你爱我？嗯，快拿来！真要删啊！你又发了一条，哇！跟你很像道嘛。来吧，干一个。来，喝杯，干杯！我我我吃一口，不行。我就一口，一口也不行。我想尝尝，老李。嗯。哼。飞船可能过几天，哎，就要过来接我了。在走之前，我想先给你个小礼物。不呀，等你回来的时候，带一个跟你一样可爱的外星女孩过来，就是最好的礼物了。<笑>美的你，那，嗯，我画了一些星空图，这些星系都是地球上看不到的，希望能够给你一些灵感。喜欢吗？你真是太懂我了，小七。我更舍不得你走了，怎么办、啊？嗯，好了好了，乖了乖了乖。喂，王丽，谁让你抱小七的？哥，我就占用小七一分钟，就一分钟。好了，一分钟到了。小七，你送了我这么好的礼物，我也要送一份特殊的给你。嗯，你等着啊。嗯，那行了，方烈，你跟姐姐一样，喝多了。走走走，我先送你回去。嗯，等着，我明儿一早就给你。啊，这边都不认路了。拜拜，丽丽，拜拜。你等着我。啊。好。我的礼物呢？嗯。你的礼物在上面，我给你拿。啊，干嘛？你就是我的礼物。不是，以后就给你拿下来
我不走，别害怕，我不离开你，我不离开你，我不走，我不走。小兰，早安。早安。真希望每天早上一醒来，都可以看见你。我也是。飞船是不是快来了？我想了一个晚上。我可以不回去，不可以。你能顺利回去是好事。饿了吗？我给你准备好喝的。不要。不行。做好不好？我特别乖，让我干嘛就干嘛，让我吃什么就吃什么。真的吗？嗯。那你去冰箱里拿牛奶过来。嗯。如果飞船来了，会是什么情况？可能。会先起风，然后飞船就出现了吗？走吧。嗯，不要赶我走，我以后不用唱能力，说不定可以唱下去。就算我救得了你，也不可以把你留下来。为什么没有？你不喜欢我吗？傻瓜，我怎么会不喜欢你呢？有一句古诗说：“举头望明月，低头思故乡。”可你一直待在这里，往天空看的时候，你仍然期盼着你的家。那里的人才是你的同类，难道你要作为一个异类留在这里吗？走吧
小青来看，这是我送她的告别礼物。疯了！你吓死我了！有什么好吓人的气球嘛？怎么样，我送的礼物你喜欢吗？你怎么会想到送这个呀？我也没什么好送给你的，就像学学电影里弄个飞屋环游什么的，说不定还能跟你一块儿去太空呢。我可是天不亮就开始弄了，手都给我弄红了。哦，原来害我整晚做噩梦的人是你呀、啊！什么？我是来找小七的，又不是来找你的，怎么样？肯定被我的礼物惊到了，对不对？嗯，是挺惊喜的、啊。